ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಎವರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಓಕೆ ತುಂಬ ಮುಚ್ಚಿದವರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಸಹ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ಒಂದು ಐ ಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋಂಥ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ತೋರಿಸೋ ಅದಿನ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ಮೈನ್ ವೀಡಿಯೋ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯೂಸಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತಾ ಎವರೇಜ್ ಇರುತ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಟ್ಟು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬೇಸ್ಡೇ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿನ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಓಕೆ ಮತ್ತು ಆತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಯೂಸಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹದಿನೈದು ಪ್ಲ ಹದಿನೈದು ಪ್ಲಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಹಿಡಿದು ಸೊ ಅರವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ ತರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪೇಪರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ಈಗಲ
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎವರೇಜ್ ಪೇಪರ್ನ ಎವರೇಜ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅದು ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಎವರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟಿಕ್ಕಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಳ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪೂರಾ ಪೇಪರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಎಂದೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೆನ್ ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಸ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಲಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲೆ ಜಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೇ ಯೂಸ್ಲಿ ಫೈಮಾಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೇರೆ ವೇನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ವೇ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ರೆಸಿ ಪ್ರೋಕಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಟೂ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಬೈ ವೈ ಕೂಲ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೇ ರೀತಿ ರೆಸಿ ಪ್ರೋಕಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಂತ ಅನ್ಬೋದು ಮೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ ಇದನ್ನು ಕೊಡಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಜಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತಾಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ನಾನು ಇದು ರಫಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಎನ್ ಸೆಟಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹ ಬರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತೆಗಿಬೇಕನ್ನೋದು ಯೂಸಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಲು ಕೇಳಬಹುದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಮಿಸಲ್ನಿಯಸ್ನಿಂದ ಕೇಳಬಹುದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ್ವ್ನಿಂದ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಅನ್ಸಾಲ್ವ್ ಭಾಳ ಭಾಳ ರೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿಸಲ್ನಿಯಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಆಗಲಿ ಜೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇ ರಿಲೇಟಿವ್ ಯೂಸಲಿ ಕೆ ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಯೂಸಲಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನಲ್ಲಿ
ಒನ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ ಟೂ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಅಲ್ಜೆಬ್ರಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಇಂದ ಎರಡು ಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಡೈರೆಡೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೈರೆಡೀಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೇಟ್ ಮೆಜರ್ನಿಂದಲೇ ಬರಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಡೈರಿವೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೈರಿವಿಟೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ ಇಂದ ಕರ್ವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಯಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಾಯಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬೈಸಿಂಗ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಕರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಜೋಮೆಟ್ರಿಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೈರಿವೇಷನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಇದೆ ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಡೈರಿವೇಷನ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರ್ನೋಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸೆ ಕೇಳಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ರೂಲ್ ಇದೆ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಒಂದೆರಡರಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಾರು ಆರು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ ಪಿ ಪಿ ಲಿಂದ ರಿ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎರಡನೇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎರಡು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಇವೆ ಎರಡು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿನಿಂದ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ರೂಲ್ ಇದೆ ಈ ರೂಲ್ನ ಅವ್ರು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಏನೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಹದಿನೈದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಅವರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಅವರ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಈಸಿ ಮತ್ತು ಆವ್ರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಪೇಪರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೇನು ಅದನ್ನು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ
ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಲಿ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿನೂ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ನು ಸಹ ಹಾಕೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಓಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬರೀರಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ನೀವು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡದಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂಥ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದೇ ಸಲ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಏಳು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯೂಸಲಿ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲೌಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಓಕೆ ಮಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಸಿ ಇರ್ತು ಟಫ್ ಇರ್ತು ಹಾಗೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಅದು ಬರ್ತಾ ಅವೇನು ಆಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸೆಟ್ಸ್ ದ ಪೇಪರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಈಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೋ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫೈನಲ್ ನನಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕು ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಸಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಎ ಔಟ್ ಆದರೆ ಸೆಟ್ ಬಿನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಎ ಪೇಪರ್ನ ಯೂಸಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಬಿ ಪೇಪರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಬಿ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದು ಫಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಭಾಳ ಅಲ್ಲಿಂದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಫ್ರೀ